بسم الله الرحمن الرحيم لماذا كل هذا الصوم؟ لماذا الله أمرنا بالصيام؟ وفرضه علينا شهرا كاملا ما هي الحكمة؟ ما هي الغاية؟ قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلكم تتقون إذا الحكمة من الصيام الحصول على التقوى ماذا قال الله عن التقوى؟ قال عز وجل ولباس التقوى ذلك خير المتقي له البشرى وله الخير هذا كلام ربنا تجد بعض الشباب في رمضان مثلا أمام التلفزيون إذا رأى امرأة فاتنة أو جذابة يغض بصره فإذا سألت لماذا غضبت بصرك يقول لا أريد أن أجرح صومي وهذا هو المراد يا إخوة هذا هو المراد هذا ما يريده الله منا أن تكون هذه الصفة معنا في رمضان وبعد رمضان لعلكم تتقون طيب يا رب ما الفائدة من التقوى اسمعوا المكاسب العظيمة لمن يحقق هذه التقوى في قلبه قال جل جلاله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لو لم يكن في التقوى إلا هذه الآية والله لكفت ويقول عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا كما قال سبحانه وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى هناك تدخل إلهي حقيقي أقسم بالله حقيقي ستراه أمام عينك إذا حققت التقوى ستجد وترى المعية الإلهية ما هو الدليل على المعية الإلهية في سورة البقرة قال جل جلاله واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين مكاسب عظيمة التقي هذا في عين الله جميل التقي في عين الله حبيب محبوب التقي يحب الله ويطيع الله وأوامر الله ما هو أغلى وأثمن كنز يسعى إليه الإنسان ويكسبه الإنسان ويحمله الإنسان قال سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إذا هذا الشهر شهر رمضان الهدف منه أن نستمر بالتقوى وهذه الصفات الجميلة العظيمة بعد رمضان البعض مسكين جاهل ما يفهم هذه الحكمة ما يعلم هذه الحكمة ينتظر أن ينتهي رمضان حتى يعود مرة أخرى ويتحرر من هذه التقوى انتكاس ما هذا الذي يريده الله ليس هذا والله رمضان دورة تدريبية للفوز والحصول على صفة عظيمة مميزة جوهرة غالية لا تقدر بثمن ألا وهي التقوى قال سبحانه وتعالى والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة وقال عز وجل واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين وأختم بهذه الآية في سورة آل عمران فإن الله يحب المتقين وإذا أحبك الله والاك ومن والاه الله فاز ورب الكعبة فاز فوزا عظيما من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه هذه هي التقوى أعظم كنز في الوجود والحكيم والذكي والموفق ذو الحظ العظيم الذي يحافظ على هذه الصفة بعد رمضان والحمد لله رب العالمين